بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید و مجید اللہ مبارک علی محمد علی علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید و مجید السلام علیکم اسٹوڈنٹس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ اسٹوریز لکھے ہیں آج ہم آپ کو پوائنٹ اسٹوریز لکھوائیں گے پچیس مختلف ٹاپکس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں اگر آپ نے یہ پچیس کے پچیس تیار کر لیے تو ان شاء اللہ آپ کا یہ جو کوشچن ہے پوائنٹ اسٹوری کا یہ سالو ہو جائے گا ان تمام پچیس ٹاپکس کو آپ لکھ لیں اور ان ٹاپکس کو لکھنے کے بعد لاسٹ میں میرے اسٹوڈنٹ نے جو ڈسکشن کی ہے وہ بھی آپ سن لیجئے فسٹ ٹاپک ہے دیر ریلیشن ور ویری گڈ بٹ سڈنلی اور جتنے ٹاپکس آپ لکھ رہے ہیں ان پہ آپ کو چاہیے کہ شارٹ جملے لکھیں ٹو دی پوائنٹ لکھیں پازیٹیو طریقے سے لکھیں اور آپ کی سوچ جو ہے ایسی ظاہر ہونی چاہیے جیسے آپ ایک لیڈر ہوں نیکسٹ ٹاپک ہے شی واز آل الون ان ہر روم اور آپ کی سوچ پازیٹیو اور اعلیٰ شخصیت کی عکاسی کرتی ہو کہ آپ ایک پازیٹیو شخصیت ہیں اور اعلیٰ شخصیت کے حامل ہیں نیکسٹ ٹاپک ہے ہر لائف واز گلیمرس اسٹل ہر لائف واز گلیمرس اسٹل اس پہ اسٹوری بنائیں اور تمام اسٹوریز بنانے کے بعد مجھے آپ چیک کروا سکتے ہیں لاسٹ میں میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا جس پہ آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں دیر ریلیشن سڈنلی چینج وین دیر ریلیشن سڈنلی چینج وین نیکسٹ ٹاپک ہے جس پہ آپ نے اسٹوری بنانی ہے وہ ہے دیر ریلیشن ٹک نیو ٹرن وین دیر ریلیشن ٹک نیو ٹرن وین اور تمام جتنی اسٹوریز آپ بنا رہے ہیں پازیٹیو ہونی چاہیے اعلیٰ ہونی چاہیے اور لکھائی بھی آپ کی صاف ستھری ہو اسٹوری بنانے کے بعد اس کی پکچر لیں پکچر لینے کے بعد وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ سینڈ کریں اور پھر میں اس کو چیک کروں گا اگر صحیح ہوئی تو میں اوکے کر دوں گا ہی کوڈ ناٹ اسٹینڈ فم بیکاز ہی کوڈ ناٹ اسٹینڈ فم بیکاز نیکسٹ ہے علی واس سیٹنگ ود ہز فرینڈ سڈنلی علی واس سیٹنگ ود ہز فرینڈ سڈنلی اور جو میرا واٹس ایپ گروپ ہے اس کو ضرور آپ جوائن کر لیں اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹ جو آئی ایس ایس بی کی پریپریشن کر رہے ہیں اور سی ایس ایس کی پریپریشن کر رہے ہیں ڈیلی بیس پہ اس پہ لنکس آتے ہیں آپ کو چاہیے کہ اس کو ضرور جوائن کر لیں نیکسٹ ٹاپک ہے ہی واز ان ایبل ٹو بیئر دی ایکسپینسز آف ہز فیملی دین ہی اس کے علاوہ نیکسٹ ٹاپک ان اے ڈارک اسٹارمی نائٹ شی واز آل الون ان ہر روم سڈنلی ان اے ڈارک اسٹارمی نائٹ شی واز آل الون ان ہر روم سڈنلی نیکسٹ ٹاپک ہی ورک ویری ہارڈ بٹ ہی ورک ویری ہارڈ بٹ اس پہ ٹاپک اس ٹاپک پہ بنائیں اور اسی طرح کے ٹاپکس آتے ہیں انہی میں سے ٹاپک آئے گا جو آپ جائیں گے اپیئر ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ خوش ہو جائیں گے کہ آلریڈی ہم نے یہ پریپریشن کی ہے اور آپ کسی اور کی اسٹوری رٹا لگا کے مت جائیں کسی اور کی بنی ہوئی اسٹوری یاد کر کے مت جائیں بلکہ خود اپنی اسٹوری بنانی ہے نیکسٹ ٹاپک آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ نیکسٹ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک آ رہا ہے ہی جوائنٹ سروسز ٹو ار منی بٹ وین ہی بیکیم اے لیڈر ہی آپ کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے آپ کی لکھائی سے اور آپ کے خیالات کی عکاسی ہوتی ہے جو آپ تھنکنگ دے رہے ہیں ہی واز ویری ہارڈ ورکنگ بٹ فیل ٹو فلفل ہز ایکسپینسز سو ہی ہی واز ویری ہارڈ ورکنگ بٹ فیل ٹو فلفل ہز ایکسپینسز سو ہی نیکسٹ ٹاپک آن ہز یوتھ احمد وانٹیڈ ٹو آن ہز یوتھ احمد وانٹیڈ ٹو اور کوشش کریں کہ اسپیلنگ مسٹیکس نہ ہوں اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو ایک لائن لگایا کریں بجائے اس کے کہ آپ تین چار لائن لگا کے اس کو بالکل کٹنگ واضح کرنے کی بجائے آپ کو ایک لائن لگانے لگانی چاہیے اور پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ کوئی مسٹیک نہ ہونے پائے نیکسٹ ٹاپک ہے بیکاز ہاف از یوتھ ہی بیکاز ہاف از یوتھ ہی نیکسٹ ٹاپک ہی کوڈ ناٹ اسٹینڈ فم بیکاز ہی کوڈ ناٹ اسٹینڈ فم بیکاز اس پہ آپ بہترین سیٹ بنائیں اسٹوری اور پچیس اسٹوری آپ ایک دن میں نہیں بنا سکتے یک کے بعد دیگر بنائیں گے ڈیلی آپ کوشش کریں گے پانچ اسٹوریز بنا کے مجھے سینڈ کیا کریں شی واز اسٹینڈنگ آن اے لونلی روڈ سڈنلی شی شی واز اسٹینڈنگ آن اے لونلی روڈ سڈنلی شی نیکسٹ ٹاپک آ رہا ہے آپ کے سامنے اور میں امید کرتا ہوں یہ تمام ٹاپکس آپ کو پسند آ رہے ہوں گے ہی کوڈ ناٹ افورڈ ہز فیملی ایکسپینڈیچر ہی ڈیسائڈیڈ وہ اپنی فیملی کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتا تھا ہی ڈیسائڈ اس نے فیصلہ کیا اس کے علاوہ نیکسٹ ٹاپک ہی وانٹس ٹو بیکم اے رچ مین بٹ وین بیکم لیڈر آف مین ہی ہی وانٹس ٹو بیکم اے رچ مین بٹ وین بیکم لیڈر آف مین ہی نیکسٹ ٹاپک امجت فیلز ہز یوتھ اینڈ ہی وانٹس ٹو پروو آف 
Amjit feels his youth and he wants to prove off. नेक्स्ट टॉपिक अगर टॉपिक की समझ नहीं आ रही तो आप मेरे से रबता करके पूछ भी सकते हैं कि इस, इसके हमें समझ नहीं आई इस टॉपिक की तो हमें समझाया जाए बहुत सिंपल है उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहे होंगे ही डिसाइड टू ज्वाइन आर्मी फॉर मनी बट ही डिसाइड टू ज्वाइन आर्मी फॉर मनी बट नेक्स्ट टॉपिक जहूर वाज पुअर बॉय वन डे ही जहूर वाज पुअर बॉय वन डे ही जहूर गरीब लड़का था एक दिन ही वो Their relation take a new turn when their relation take a new turn when inke talukat ne naya turn liya jab inke talukat ne naya rukh ya naya turn liya jab theek hai friends were sitting in around suddenly friends were sitting in around suddenly tamam dost baithe hue the around theek hai suddenly achanak when he saw हर इन ट्रबल देन ही जब उसने देखा उस मुजक्कर में आता है दूसरा उस आता है मोनस में मुश्किल में देखा उसको तो उसने क्या किया देन ही ठीक है नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जी नेक्स्ट लिखा है मैंने शेयर एंड लाइक अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है इसको शेयर भी करें तमाम जितने ग्रुप्स हैं आपके और इसको लाइक भी करें आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है लास्ट में ये देखें मेरा व्हाट्सएप नंबर है ज़ीरो थ्री डबल फोर फाइव नाइन सिक्स नाइन वन फाइव ज़ीरो इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें और आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा डेली बेस पे लिंक्स आते हैं वो आप ज़रूर देखा करें आइए आप दरूश ही पढ़ते हैं अल्लाह मसल महमद आलि व इतराती ही बियादी कुल्ली मालूम लगा सल्ह तसहब वसलम इसके बाद अभी हम सुनेंगे अपने स्टूडेंट्स की डिस्कशन और इन की डिस्कशन को सुन के आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लाजमी पार्टिसिपेट किया करें जिसको नोट चाहिए वो भी मेरे से रबता कर सकते हैं अल्लाह हाफिज स्टार्ट विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह हु इज किंग ऑफ द किंग्स हु इज रहमान एंड रहीम हु इज मोस्ट ग्रेशियस एंड मोस्ट मर्सीफुल हाय ऑल फ्रेंड्स स्पेशली सर इमरान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज का हमारा अनुमान है मौजू है वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तो पाकिस्तान का अगर सरसरी नज़र डाली जाए तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जैसे कि दहशत गर्दी है महंगाई है स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह हैं तालीम है बहुत सारे ऐसे ए टी मसाइल हैं जो ओके बढ़ रहे हैं लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक एक अगर जस्ट एक तालीम पर हम अच्छे तरीके से फोकस करें और इसको बेहतर से बेहतर बनाएं तो ये तमाम के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे ईजीली हल हो जाएंगे वो किस तरह मैं आपको कुछ मिसालों से बताता हूँ आजकल पाकिस्तान में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे ऐसे यानी बच्चे हैं जो तालीम जैसे अजीम जेवर से महरूम हैं और उनमें से कुछ बच्चे जो तालीम स्टार्ट कर कर ही लेते हैं तो प्राइमरी मिडल या एटलीस्ट मैट्रिक तक जा सकते हैं और आगे वो महंगाई वगैरह की वजह से अफोर्ड नहीं कर पाते और अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पाते और इसी ओके तो मेरे मेरा एक सजेशन है गवर्नमेंट की तरफ गवर्नमेंट को कि वो एक ऐसा अच्छा प्रॉपर यानी बेहतरीन प्लान बनाए कि जहाँ पर हर ओके अमीर और गरीब तबकात के लोग एक ही और यकसा तालीम हासिल कर सकें और ताकि वो आगे बढ़कर अपने मुल्क को कौम की तरक्की में हिस्सा ले सकें तो दोस्तों जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ यहाँ तालीम भी वो निसाबी तालीम नहीं होनी चाहिए कि जो हमारे निसाब में जस्ट वो बताना चाहिए तालीम का मकसद क्या होता है तालीम का मकसद होता है कि लोगों में शूर पैदा करना उन्हें अच्छे और बुरे का फर्क महसूस करना कराना चाहिए अच्छे और बुरे का और उसके अलावा गुनाह और सवाब के बारे में बताना चाहिए बड़ों पर बड़ों की इज्जत करना और छोटों पर शफकत करना सिखाना चाहिए ये होती है तालीम जस्ट तालीम ये नहीं कि जो हमारे निसाब में उसे पढ़ना उसको तो हर कोई पढ़ लेता है लेकिन अमल असल बात है कि उस्तादों को टीचर्स हजरात को के यानी बेस ही से स्कूल के दौरान ही से तालब इलमों को यानी उनमें शौर उजागर करना चाहिए कि आप लोगों को के उन्हें खौफ खुदा दिलाना चाहिए उन्हें और उनके ओके तालीम के साथ साथ उन्हें दीनी तालीम देनी चाहिए ओके दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम उन्हें देनी चाहिए कि देखो ये बुरा काम है ये भला काम है सबके बारे में फर्क बताना चाहिए और आप लोगों को यानी उनके जहन में एक बात बिठाने देनी चाहिए कि आप लोगों को बड़े होकर सिंसियर होनेस्ट पर्सन बनना है अगर यही लोग तालीम हासिल करके जब बड़े ओके मुल्क के और फ्यूचर में ओके भागदौड़ में या तरक्की में हिस्सा लेंगे तो यही लोग 
ओके होनेस्ट होनेस्टली से काम करेंगे अच्छे तरीके से काम करेंगे तो इस होनेस्टी और अच्छे तरीके से काम करने की वजह से सब लोगों को जो आने वाली नस्ल होगी यूथ होगी उनको उनका हक मिलेगा उनको यानी कारोबार या नौकरिया वगैरह मिलेगी तो इस हिसाब से ये जो स्ट्रीट क्राइम होता है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा और दूसरा अगर सब लोगों को प्रॉपर यकसा हक मिल जाए यानी किसी को किसी पर बर्तरी ना हो सबको अगर प्रॉपर हक मिल जाएगा तो ये जो दहशत गर्दी या बाकी होते हैं लोग तो ये इस तरह का माहौल भी खत्म हो जाएगा अगर यहाँ पर हक किसी को नहीं मिलता है तो इस तरह से दहशत गर्दी या बागी बहुत सारे यहाँ से जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए तालीम पर जैसे कि मैंने आप लोग बता दिया तालीम भी सिर्फ निसाब वाली तालीम नहीं होनी चाहिए तालीम में उसको शौर दिलाने तालब इलम को ताकि बड़े होकर वो यानी करप्शन वगैरह से दूर भागे यानी गलत काम से दूर भागे अगर देखो शौर वाले लोग यानी अच्छे ईमानदार लोग अगर हमारे ओके और मुल्क व कौम की तरक्की में यानी हिस्सा लेंगे तो वहां पर करप्शन का भी खात्मा हो सकता है महंगाई का भी खात्मा हो सकता है स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह और तमाम ये जो बड़े बड़े मसाइल सब हल हो सकते हैं जस्ट क्या एक अच्छी और अच्छी और अच्छी तालीम की वजह से तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे मैंने आपके साथ शेयर किए कि आई होप दैट यू लाइक दिस पॉइंट्स और जो मैंने सजेशंस वगैरह दिए और अगर अलहमदुल्ला सजेशंस पर अमल किया जाए तो इनशाला सारे मसाइल पाकिस्तान के लिए हल हो जाए पाकिस्तान के हल हो जाएंगे और हर शख्स आसानी से और खुशी से जिंदगी गुजार सकेगा चाहे गरीब हो या अमीर हो असलम सेल्फ कॉन्फिडेंस या खुद एतमादी तो प्यारे दोस्तों खुद एतमादी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है इसके बगैर मेरा ख्याल है इन दिनों में जब बहुत ही कंपटीशन है और हर एक आगे बढ़ने की सोचता है और हर शोबे में जिस शोबे में आप ले लें तो मुकाबला है और कंपटीशन है खुद एतमादी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है तो चंद एक चीज़ें जो अहले नज़र के नज़दीक जो खुद एतमादी इनक्रीज करती हैं वो आपके पेशे नज़र करूँगा नंबर वन चीज़ जो कॉन्फिडेंस आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस इनक्रीज करती है वो है पॉजिटिविटी अगर आप पॉजिटिव हैं नेगेटिव अप्रोच नहीं रखते पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं तो ये चीज़ आपको बड़ा सूदमंद साबित होगी इन क्रिएटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस आई थिंक और एक चीज अगर आप रीडिंग हैबिट्स रीडिंग हैबिट्स ये बड़ा आप में खुद एतमादी पैदा करने की एक अहम सूदमान साबित हो सकती है जितनी ज्यादा आपका मुताल होगा जितना आपका किसी काम को लेकर उस पर एक गिरफ्त होगी एक जितना उस चीज के बारे में आप ज्यादा जानते होंगे तो आई थिंक ये चीज पॉजिटिव और आप इंक्रीज करेगी कॉन्फिडेंस आपका और एक आपका कोऑर्डिनेशन लोगों को कोऑर्डिनेट कितना करते हैं लोगों को बूस्ट करते हैं ये चीज़ आप में कॉन्फिडेंस पैदा करेगी और सबसे अहम चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ वो है आपका अल्लाह पाक के साथ तालक तालक बिल तालक बिल्ला अल्लाह के साथ तालक तो अगर आपका तालक मजबूत है तो कोई किसी चीज का आपको कोई डर नहीं अल्लाह के साथ मजबूत रखिए अल्लाह के अल्लाह पर यकीन रखिए तो इन आप खुद एतमादी आप में ऐसे कूट कूट कर भर दी जाएगी और आपस में मोहब्बतें और क्रुबतें बांटिए ये चीज़ भी इनशाला बहुत सूद मुसाबत होगी मेहनत कीजिए और इन ये भी एक गुड समर होगा आपके लिए थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज पाकिस्तान पा Start with the great name of Allah, who is King of the Kings, who is Rahman and Rahim. Hi, all friends, especially Sir Imran. Assalamu alaikum. Dosto, jaisa ki ab jante hain aaj ka hamara unwaan hai self confidence, yani khud etmadi, khud par yakin rakhna. Khud par yakin kaise rakh sakte hain? Ham kaise aa sakte hain yakin ke? Iska asan tarika hai ki har wo mushkil kam jo ab samajte hain ki ye main nahi kar sakta. उस काम को आप करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करें और मेहनत किया करें अगर वो काम आप मुश्किल समझने के बावजूद कर जाए जाते हैं तो इसमें समझो कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई है और आपकी स्ट्रगल बहुत ज्यादा है
कुछ लोग इस तरह होते हैं कि कुछ काम स्टार्ट करने से पहले ही उसका नतीजा बता देते हैं कि यार ये काम डिफिकल्ट है ये काम हम नहीं कर सकते इट मीन्स लेस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है खुद एतमादी कम होती है तो दोस्तों और साथियों यानी जो भी काम आप डिफिकल्ट काम हो उसको करने से पहले यानी डिफिकल्ट आप समझ रहे लेकिन आप मैदान में उतरो उस काम को इनशाला कर पाओगे यानी दो जंग में जब लड़ते हैं तो फतेह एक को नसीब होती है अमूमन लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो हारने वाला होता है वो नाकारा होता है असल डिपेंड करता है मेहनत पर स्ट्रगल पर दोनों ने मेहनत की होती है दोनों को खुद पर यकीन होता है कि हम जीतेंगे लेकिन ये उसूल होता है कि जीतता जस्ट एक ही है तो इट मीन्स दोनों को खुद पर यकीन होता है तभी वो मैदान में उतरते हैं यानी जितनी भी मुश्किल वक्त हो जितना भी मुश्किल काम हो आपको खुद पर यकीन रखना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ और ये करूँगा और जितना ज्यादा आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा आप वो काम कर सकते हैं माजी की तरफ देखें आज से दो सा, साल पहले किसी ने ये तस्वर किया होगा कि इंसान चांद पर जा सकता है किसी ने क्या सोचा होगा कभी इसी तरह लेकिन जो लोग चले गए वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद एतमादी की वजह से और स्ट्रगल की वजह से चांद पर पहुंच गए हैं क्योंकि उनको यकीन था कि हम ये काम कर सकते हैं हालांकि चांद पर पहुंचना कितना डिफिकल्ट काम है कितना मुश्किल काम है लेकिन खुद एतमादी और स्ट्रगल की वजह से लोग चांद पर पहुंच गए जो कि 200 साल पहले लोग तस्वर ही न कर पाते थे यानी इसी तरह ऐसी बहुत सारे जो साइंस की डेवलपमेंट है हम जिनसे फायदा उठा रहे हैं ऐसे ही और बहुत सारे यानी एजादात है आज से माजी में लोग तस्वर ही नहीं कर सकते थे कि क्या ये काम ऐसे भी हो सकता है लेकिन आज ये काम हो रहा है क्योंकि जो लोग इन्वेंट उन्हें करने वाले वो सेल्फ कॉन्फिडेंस थे अपने आप पर भरोसा रखने वाले थे और वो कामयाब तरीन कामयाब हो गए तो हमें और आपको भी इसी तरह होना चाहिए खुद पर यकीन रखना चाहिए चाहे जितना भी मुश्किल काम हो इसको मैंने आप सबको सजेशन देता हूँ कि इसको आप स्टार्टिंग ही से यानी जो बच्चे होते हैं पेरेंट्स होते हैं स्टार्टिंग ही से अपने बच्चों को स्कूल के टाइम से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस की राय दिया करें कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि क्लास में जब कोई सवाल टीचर पूछता है हाँ हालांकि आप स्टूडेंट्स को अगर वो सवाल का जवाब नहीं आता है फिर भी रेज योर हैंड्स कि आई विल गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन अगर आप उस सवाल का जवाब ना दे सके फिर भी आप कुछ ना कुछ तो सीख पाओगे लेकिन आपको खुद पर यकीन हो जाएगा कि मैंने हाथ खड़ा किया खड़ा हो गया हालांकि जवाब गलत दिया लेकिन नो मैटर फिर भी कुछ सर से सीखा सर ने हालांकि उसका जवाब मुझे दे दिया और लेकिन खड़ा भी हो गया क्लास में तो दोस्तों और साथियों ये कुछ पॉइंट्स थे मैंने आपके साथ शेयर किए आई होप यू लाइक दिस पॉइंट्स इन पॉइंट्स के साथ मैं अपना टॉपिक ख़त्म करता हूँ असलकम अल्लाह हाफिज़